What's going on, Junkie Nation? Gorgeous George and Goes are back, and we got a fun guest for you today. So turning the page to 2023 PFL Challenger Series is back, and they start up on January 27th. Our guest here, Kamel Otani, is going to be facing, excuse me, he's going to be part of this card, which is called PFL Challenger Series 9. He's going to be facing Joseph Whitner in a welterweight fight. There you go. That's the best way I can describe it. Welcome to the show. Hello, Kamel. Hello. Go. question for him would be why he decided to sign with PFL. Por que você decidiu fechar o contrato com a PFL? Na verdade, o, 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 a premiação é muito boa, né? Tem muitos lutadores que estão em outras organizações, demora 10 anos para receber um salário desse. Então, isso também chamou muito minha atenção. E para mim, é um dos, dos grandes melhores eventos do mundo. Então, eu topei na hora. Uh, it's, it's a prize money, right? You, you look at other great organizations, the fighters that have to fight 10 years or more to make this kind of money. So when you look at, you know, making that in a year, that's what drew me to the PFL. So he was attracted by the fact that you get paid throughout a regular season, but eventually that one million dollar prize awaits the winner. Okay, então o que te apeteceu foi o fato de ser, enfim, ter lutas constantes e no final de tudo essa bolada do milhão. Isso mesmo. Yeah. E ter uma luta atrás da outra, né? Yeah, just the it's the the million dollars in the back end, and then just having a schedule, consistency, and being able to know that I'm fighting back to back. Okay, now, obviously, the PFL is a quality organization. With, you know, they just came off a tremendous year, and they have tremendous fighters. But you are going to be linked, obviously, to the connection that you are a fighter, the fighter, the only fighter that's ever defeated. Alex Pajeda. Now you are in a different division, so perhaps that's the reason why. Maybe was that an added reason why you chose PFL? Um, and, and further to that, I mean, many would maybe argue that that Pajeda rather quickly has also put himself in a position to make a lot of money. Você você decidiu vir para PFL? Você obviamente vai ser enfim linkado com o Poatan. Pela, pela vitória que você tem contra ele. Uhum. É, um dos motivos pelo qual você não, assim, não, não, foi, não foi atrás de um, de um potencial contrato com o UFC e tudo mais, foi o fato de vocês hoje em dia estarem lutando em pesos diferentes ou não, não são coisas assim, relacionadas? Cara, não são coisas relacionadas, na verdade. Né? Não, não, eu creio que o contrato do PFL chegou primeiro, então, quando meu empresário me ofereceu, eu aceitei na hora. E eu queria muito estar lutando nos no Estados Unidos, né? Eu nunca fui para os Estados Unidos e eu sei que eu posso fazer grandes coisas a, nos Estados Unidos. Então, aceitei na hora. Não, não tinha nada a ver com o Pereira. Foi mais sobre o meu sonho. Eu sempre queria lutar nos Estados Unidos. Então, no momento que o meu empresário me chamou com essa oportunidade de lutar nos Estados Unidos, eu estava tudo em. And even better with it being with such a great organization like the PFL. Okay, I I won't mention Pajeda after this question because I'm sure he's probably gonna have to answer that a lot. He's probably gonna get tired of it. But uh, I guess uh, he'll get asked about it a lot, you know. And and eventually Pajeda probably had a faster route to Israel Adesanya because of their past. So yet again, that just never entered his mind that now, especially with Pajeda at the top, that maybe that could usher him a, a quicker route if he moved up in weight class and had decided to, to go with the UFC. And did the UFC even ever call, I guess, would be the last thing. Diz que essa última pergunta que ele vai fazer sobre o Poitain. Mas que ele... É, queria saber se, se isso são coisas que passaram pela sua cabeça. Assim, o Poitain natural, naturalmente teve um caminho mais rápido ao cinturão pelo histórico dele já com, com a Adesanya. Você chegou a cogitar uma ida ao UFC considerando o seu histórico com o Poitain que poderia eventualmente te dar uma chegada ao cinturão mais rápido? E caso sim ou caso não, 
existiu algum interesse, alguma ligação do UFC? Cara, eu, eu só posso dar certeza se meu empresário estivesse aqui, né? Ele que resolve mais essas partes de evento, de ou UFC, ou Belato, ou PFL, mas eu não me prendo, sabe, só o UFC. Eu vejo que tem muitas boas organizações aí nos Estados Unidos e eu não fiquei muito preso só para lutar no UFC, não. Eu aceitei, aceitei na hora, quando chegou esse contrato do PFL, estava muito contente e sei que eu posso fazer grandes coisas, então é só questão de tempo as coisas acontecerem na minha vida. I can't really talk about what, what was offered and what was not. There's, uh, my manager does a good job at filtering uh, what, what comes through and we, we only talk about what's, what's actually worth it and, and you know, opportunities that, that make sense for me and, and with where I am in my career. So when the PFL offer came through with, 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 with all that it has, you know, attached to it as far as the, the back end goes, uh, we, we, we were all in. So uh, I, all I can tell you is just, just stay tuned and there's, there's definitely more to come uh, as far as my, my ceiling in the sport and what I'm going to accomplish. I'm very confident in that. I love Kamel's answers. And I think Ed is an awesome translator, by the way. I just have to say that. Um, okay. And then Kamel, so obviously I look at your highlights. I look at your videos on Instagram. And right away, I see a phenomenal athlete. You're very fast accurate you have power and then you're so seamless between striking and grappling i was shocked to see that you've even taken some losses i mean you really look like you have zero holes in your game if you could generalize what would you attribute maybe that why, why some of those losses crept up earlier in your career Você que assistiu assim tape né seu e, e viu um lutador muito completo é, boas transições do, do, do chão para o jogo em pé assim, ficou surpreso com algumas derrotas ali, que assim, vendo as suas vitórias, ele não, não, não imaginaria. A, a que, que você atribui essas derrotas? Cara, tem duas derrotas na, no, no meu cartel, que não deveria constar lá. Uma eu ganhei uma luta por pontos, infelizmente, infelizmente é isso, deixar a luta na mão dos juízes, sabe? E um dos juízes era o professor do cara que eu lutei, então é difícil, pô, foi difícil, não, eu não, não aceitei isso. E uma das derrotas eu passei mal no meio da luta, acabei desmaiando. Na verdade eu tenho uma derrota na minha, na minha carreira, essa derrota realmente é a única que eu sinto, né? E do amador até o profissional, meu cartel verdadeiro é 19-1, né? Então, cara, infelizmente são coisas que aconteceu, fugiu das minhas mãos, mas... É isso aí, bola para frente e vida segue. I appreciate you saying that. Uh, when I look at my record, if you, uh, the way I see it, and when I go from amateur to 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 my pro days, I see myself as a 19 and one fighter. I'll tell you why. Uh, when when you look at my record, you see you know three losses. Out of those three, uh, one of them I fell ill during the, the middle of the fight. I fainted. And the other one, I unfortunately left it for the judges' scorecards. And it just so happened that one of the judges was my opponent's coach. So uh, at that point in time, that's when I decided I, I can't, uh, no pun intended, I, 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 need to, I, I need to leave my results as matters of my own hands, which is why ever since then um, I've been finishing and knocking my opponents out. All right. And... I just wanted to know, when people choose the PFL, the route to success sometimes can be a lot quicker. You gain a lot of momentum. I know that he's focused on his opponent right now, but is it difficult to not look past that and see just how fast things can come and how prepared he is for that scenario? Diz que, enfim, você obviamente tem um oponente à sua frente, né? um, um nome já para você lutar, mas que é, assim, sente, disso, sente isso com outros atletas na, que estão na PFL, que às vezes é assim, você, você acaba olhando para outros oponentes também, porque não é, é, é diferente como é com outro, como funciona com outras organizações, tem muitos atletas, você não tem muito um caminho assim, você não sabe quem pode vir, né? A PFL é um número limitado 
diferentemente de com outras organizações. Você é um cara que, que foca só no seu oponente ou você tem, enfim, algum entendimento dos outros nomes que estão, entendeu? No, não só no, no Challenger, mas no, uhum. no torneio de, de 77? Cara, eu tenho conhecimento sim, né? Eu assisti todo o PFL que passou, porque também teve um amigo meu que lutou, que foi o Matheus Bufa, né? Então, eu acabei assistindo. E várias lutas eu vi ali de 77 também, né? Eu acho que eu só não assisti dois PFL, mas os nomes que estão ali, a maioria eu já conheço, já vi um pouco eles lutar. Na verdade, o Carlos Leal, que foi lá para ter as quartas de finais, era para mim ele ter lutado no, no LFA pelo cinturão, só que não acabou rolando essa luta. Então, eu sempre estou de olho, estou de olho, sempre estou estudando e o sistema da PFL é, é muito parecido do do sistema que eu gosto de lutar, sabe? Eu não gosto muito de escolher oponente. E até mesmo no Django, do evento onde eu vim, a gente não escolhe oponente. Então a gente só sabe, normalmente, faltando uma semana ou 15 dias no máximo. E a gente enfrenta isso. Pra... Vamos para frente, vamos para cima. Yeah, so... Um, I've, I've watched the, the entire 2022 season of the PFL, and this obviously has me looking at potential opponents and uh, the current roster and everything. The reason that I started watching was not only as a fan, but also I have a, a good friend who, who fought the PFL this year. Uh, Mateo Scheffel made it to the, the heavyweight finals. And uh, in watching his fights, I, I also watched, you know, the, the, the Walter Waits compete. Carlos Leal, who uh, made it to the semis, he was a guy I was supposed to fight um for the against for the lfa belt unfortunately that fight didn't happen um and i i just i just love the the format and the way stuff stuff happens you can't really pick who you're fighting this is kind of the, the school of thought i came i came about and and how i you know i fought the the last couple of years of my career i've been fighting at jungle fights we only get our opponents a week 15 days tops out of the fight So uh, I'm very much familiar with this type of um, of setup. Okay, and I, for so I know that he's his own person, he's his own fighter. But for maybe people that aren't familiar with his career so far, is there a particular fighter that he could maybe compare himself to? That somebody that he likes, that he enjoys their style, that he could say, "If you like this fighter, you're gonna like me because our our, our fighting styles are very similar." É, você obviamente tem o seu estilo próprio e, e tudo mais, mas existe algum atleta, algum lutador que você olha assim, você vê, ah, esse cara tem um estilo parecido com o meu, e para uma pessoa que ainda não conhece o seu trabalho, que vai vir a conhecer mais agora aqui através do PFL, um atleta, um lutador que você pode pegar e apontar e falar, oh, se você gosta desse cara, você gosta de assistir ele lutar, você vai, você vai curtir o meu estilo, você vai curtir meu, minhas lutas. Uhum. Ah, cara... Eu acho que o Antônio Pérez, no auge da carreira dele, quando ele chutava muito, né? Também tem o Rory McDonald no auge dele, pô, quando ele trabalhava bem no chão. Acho que esses dois lutadores no auge, eu, pô, eu, eu me inspirei muito também, e, pô, e a galera pode esperar grandes coisas de mim olhando para esses lutadores. I think you can expect great things of me and you're gonna appreciate my style if you you go back and you watch Anthony Pettis in his prime, as well as uh, Rory McDonald's, uh, particularly in his in his uh, groundwork as well. Nice. Yeah, those are great examples. Um, I know George said that was going to be his last. I did have one Alex Pereira question. I just wanted to ask, that was a while back, and I just want to know, since that time, how does he feel like, How what makes him different? How does he feel like he's grown as a fighter since that that fight and if he doesn't mind how much does he feel like Alex has grown as well Desde a sua luta contra o Pota o que que você vê como coisas que você cresceu e você melhorou como lutador e coisas que você vê que o Pota cresceu e melhorou como lutador também Cara, primeiro eu vou falar dele. A única coisa que eu vejo assim que ele mudou foi que ele ficou mais pesado, né? tem mais peso, mais quilo. Ainda ele, infelizmente, tem uma falha ainda no jiu-jitsu. Vejo ele levantando, dando as costas. 
Hum, a única coisa que eu posso falar assim que ele melhorou foi que ele ganhou um pouco mais de peso, força, mais carcaça. Agora, vou falar de luta, ele continua o mesmo para mim. Agora, aquilo que eu melhorei, pô, eu melhorei mais ainda meu jiu-jitsu. E, cara, meu jiu-jitsu está muito mais afiado do que daquela época. Tem muitas posições que, quando eu lutei com ele, eu não perderia agora de jeito nenhum. E, cara, e meu box está muito melhor do que também quando eu lutei com ele. Então, creio que é isso. All right, so let, let's start off with, with uh, Alex. Uh, the one thing, honestly, I'd say is uh, he definitely got heavier. He built a, a, a bigger frame around him and, and redistributed weight in, in a better form. But I think that's, I think that's, that's it, really. I wouldn't really put much else on, on his side. Uh, I see his, his jiu-jitsu as something uh, limited. And uh, in saying that, I'll transition to myself. I feel like my jiu-jitsu has, has improved leaps. And uh, certain positions that I found myself in while fighting against him, I would have uh, taken care of business uh, much earlier if, you know, if, if I was fighting him today. As well as my boxing, I feel like my my boxing, my my, my stand up striking has improved a lot as well. Great stuff. All right. So, Kamel Latoni, um, do you feel like you can get through Challenger Series, regular season, all of it undefeated? It, it's a difficult season, but do you think you can get through it undefeated? É, enfim, a PFL é um, é um negócio complicado. Você acha que você consegue passar, ganhar o Challenger e sair e terminar a temporada sem sem uma derrota? Vai se, vai se milhão para casa aí 5-0 esse ano? Cara, eu tô trabalhando para isso. Eu tô trabalhando muito para isso. para nocautear ou finalizar todo mundo como eu tenho feito na minha carreira. Eu não sou lutador que luto por pontos. Eu quero acabar com, a minha, com as minhas lutas. Uh, that's what I'm working for. I'm not, a, I'm not a points fighter. I'm, I'm looking to get in there and get the job done nice and quick and keep stacking up the wins. Can he see that his skills can already beat, for example, the champion Sadabusi? Como é que você vê as suas, é, o seu jogo contra o atu atual campeão? Do Cara, eu, eu, eu vejo que ele chuta muito, né? Eu vejo que ele chuta muito. Lógico que ele tem um parceiro de treino dele, que é o Shimaev, né? Então, ele pode, consequentemente, eu acho que ele tem uma boa defesa de queda, mas eu consigo explorar muito mais coisas que isso. Eu também chuto muito bem. E minhas transições, pô, de queda tá muito boa e cair no chão não vai levantar, vai ser finalizado. Well, I, I see he, he kicks a lot and he kicks well. And he's got a, a, a good training partner in Hamza Chimaev that, that definitely helps him in, in, in his takedown defense. That said, I, 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 I do fancy my kicks as well. And, um, and, And, I, and, I, and, I, and I've been working a lot on my, on my transitioning and uh, my takedowns. So I feel like if I get on the ground with him, he, he's not getting up. He's not getting back up. I love the confidence, Kamel. And that's the way it should be because it's a difficult division. Ray Cooper, Magomed Karamov, Uma Latov, Saida Busi. There's a lot of good tough welterweights you know rory mcdonald already retired which i'm sure you probably know but it should be a fun fun division i'd love to see you part of it first things first good luck in the challenger series and hopefully you win and make an impression so that you can get uh to be part of the regular season bom é muito talento aí nessa divisão de 77 animado para ver você você competir no challenger e depois potencialmente no próprio gp aí tem grande talento hoje Bons nomes aí para você botar no seu cartel. Boa, é, enfim, boa sorte para você. E estamos animados aí para assistir a sua próxima luta. Fala para ele obrigado e fala para ele que eu tô cheio de fome. Cheio de fome? Fome de... É, fome de lutar. Fome de lutar. <risos> eu ia perguntar se você queria parar aqui para bater um prato. <risos> he, he appreciates the, the platform, the support. He said he's hungry. He's hungry for new challenges. He's hungry for new opponents and uh new names for his, to add to his record great stuff all right thank you ed the translator great translating super <laughs> smooth and thank, thank you Kamel, for the time today thank you bye bye